చాలా ప్రీ రిలీజులు ఉన్నాయి అవతల పక్కనేమో రాజమౌళి గారి సినిమా ప్రీ రిలీజు టూ ఇయర్స్ బిఫోర్ నుంచి నేను కూడా ప్లానింగ్ మొదలు పెట్టాను మహేష్ బాబు గారి సినిమా సాయంత్రం ఏమో ఇంకేదో ప్రీ రిలీజ్ అవతల పవన్ కళ్యాణ్ గారి హలో నన్ను ఎందుకు అరెస్ట్ చేశారో చెప్తారా జరగనేదు ఉగ్రంటైన్ ఇట్స్ కాన్ బి కంప్లీట్ సీరియస్ ఇంటెన్స్ సినిమా ఉంటుంది అంతే ఫస్ట్ టైం మీరు నా దగ్గర నుంచి కామెడీ కాకుండా ఎంటర్టైన్ కాకుండా ఒక యాక్షన్ చూడబోతారు యాక్షన్ ఇట్ హ్యాస్ లాడ్ ఆఫ్ ఒక ఫ్యామిలీ డ్రామాతో పాటు ఒక ఒక యాక్షన్ థ్రిల్లర్ అంటే ఇది బేసిక్గా ఓకే ఉంటాయి డెఫినెట్గా అలాంటి రెండు మూడు సీక్వెన్స్ చెప్తా సెకండ్ క్వశ్చన్ అడుగుతాను ఇలాగో టైం పాస్ చేయాలి కదా ఇప్పుడు మీరు అంతకుముందు సినిమాలో నాందిలో అండర్ ప్లే చేశారు అండర్ డాక్ లాగా కానీ ఇది మాత్రం కొంచెం ఫిరోషియస్ గానే టైట్లే అలా కనిపిస్తుంది ఉగ్రం అని అంటే చాలా ఫిరోషియస్ గానే ఉండబోతుందా డెఫినెట్ గా కాంట్రాస్ట్ ఉంటుంది నాందికి ఎందుకంటే నాందిలో మీకు పోలీసు వ్యవస్థ మీద అంటే చిన్న కోపం వస్తూ ఉంటుంది బట్ ఈసారి పోలీసుల మీద మీకు అంటే వాళ్ళ గౌరవం పెరుగుతుంది అంటే వాళ్ళు సిన్సియర్ గా పోలీసు పని చేస్తే వాడికి ఎన్ని ఇబ్బందులు ఉంటాయి అంటే మనం ఏమనుకుంటాం పోలీసు లంచాలు తీసుకుని ఎవరికి ఎవరికి పని చేయట్లేదు అనుకుంటాం బట్ వాడు సిన్సియర్ గా ఎఫర్ట్ పెట్టి పని చేద్దాం అనుకుంటే వాడికి వచ్చి అవాంతరాలు ఏంటి వాడికి ఎలాంటి నిద్ర వస్తాయి సో దిస్ గుడ్ బి దాట్ కైండ్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ కోవిడ్ అండి సో విజయ్ గారు నేను కూర్చుని అప్పుడు ఎయిటీ పర్సెంట్ నాంది అయిపోయింది అండి సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఖాళీగా ఉన్నాం కదా సిక్స్ మంత్స్ ఖాళీ అయిపోయారు కదండి అందరు ఏదన్నా లైన్ ఉందంటే ఇలా ఉందని ఒక లైన్ చెప్పారండి బాగుందండి డెఫినెట్ గా చేద్దాం అనుకున్నాం దాని తర్వాత నాంది రిలీజ్ అయిందండి థింగ్స్ గాడ్ బెటర్ అండ్ నవ్ ద కాంబినేషన్ అండ్ అంటే ఒక అదే చెప్తాను కదా ఒక యాక్టర్ మన ఒక ఫాదర్ నా ఫాదర్ నన్ను ఒక ఒక కంప్లీట్ కామెడీగా ఒక కామెడీ హీరోగా చేయగలుగుతాడని నమ్మినప్పుడు కెత్త కెత్తలు వెండపారావు ఇలాంటి సినిమాలు వచ్చినాయి ఒక కృష్ణను నమ్మినప్పుడు ఒక గమ్యం శంభో శివ శంభో కానీ గారు నమ్మినప్పుడు వంశీ బైడపల్లి నమ్మినప్పుడు మహర్షి ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సినిమాలు వచ్చినాయి సో అసలు యాక్టర్గా నాకేమనిపిస్తుంది అంటే ఒక డైరెక్టర్ మన మన అంటే వీడు చేయగలుగుతాడు అన్ని డైరెక్టర్కి మన మీద ఒక నమ్మకం రావాలండి సో విజయ్ హ్యాస్ దాట్ అంటే మీరు ఎంతసేపు మిమ్మల్ని అండర్ ప్లే చేసేస్తారండి ఎంతసేపు మిమ్మల్ని కామెడీ జానరల్లో చూస్తున్నారు అండ్ హీ నవ్వ అంటే ఆయన ఏమంటాడంటే మీరు మీరు బాగా చేస్తారండి కామెడీ బాగా చేస్తారు బట్ నాకు కామెడీ కంటే సీరియస్నెస్ మీ దగ్గర నుంచి నచ్చుతుంది సో కొత్తగా చేద్దాం డిఫరెంట్గా చేద్దాం నాంది లాగా అని వి స్టార్టెడ్ దిస్ అండ్ ఉగ్రం వెరీ నైస్ అండి సూపర్ కానీ మీరే ప్రస్తావన తీసుకొచ్చారు శంభో శివ శంభో మహర్షి గమ్యం ఇవన్నీ మంచి పీచ్ లో ఉన్నప్పుడే మీరు డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ కూడా ట్రై చేశారు కానీ ఇప్పుడు మళ్ళీ అలాంటి అవకాశం వస్తే చేస్తారంట డెఫినెట్ గా అంటే నేను ఎప్పుడు అంటే నేను హీరోగానే చేస్తాను లేకపోతే నేను రాజీవ్ గారితో చేసినప్పుడు విలన్ గా చేశాను సో నేను అలాంటి తీద్దామండి ఒక ఐదు నిమిషాల తర్వాత తీద్దాం అండ్ విశాఖ ఎక్స్ప్రెస్ లో విలన్ గా చేశాను అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా ట్రై చేశానండి బట్ అంటే నేను ఎంత ఎంతసేపు నేను హీరోగానే చేస్తాను క్యారెక్టర్స్ చేయను ఏ రోజు అనలేదు సో డెఫినెట్ గా అంటే మంచి క్యారెక్టర్స్ వస్తే నాకు ఇప్పుడు శంభో శివ శంభో లేకపోతే మహర్షి లాంటి మంచి క్యారెక్టర్స్ వస్తే ఫ్యూచర్ లో కూడా డెఫినెట్ గా చేస్తాను అంటే హీరోగా చేస్తూ పేరల క్యారెక్టర్స్ కూడా చేస్తూ ఉంటాను అదే ఇప్పుడు 
ఇలాంటి సీరియస్ రోల్స్ ఏనా లేకపోతే మళ్ళీ మా అల్లరి నరేష్ గారిని ఏమైనా మీరు తిరిగి ఇచ్చే అవకాశం ఉందా మాకు హా డెఫినెట్ డెఫినెట్ గా నెక్స్ట్ మా మళ్ళీ కాంపిటీషన్ మా చేయాలి అవునా ఏ హిందీ మాట మాట్లాడతే కొంచెం బ్యాలెన్స్ చేయొచ్చు సో పర్వాలేదు అంటే మహర్షి దాని తర్వాత నాని బాడీ అదే దాసం సో అచ్చా తర్వాత చెప్తా ఒక ఇన్వెస్టిగేషన్ మీద అతను కిడ్నాప్ చేశాం సో ఏదో అడుగుతున్నారు మంచి అదే మీరు అల్లరి సినిమా మళ్ళీ చేస్తారా యా అంటే డెఫినెట్ గా ఎందుకంటే మొన్న మహర్షి దాని తర్వాత నా మొన్న నాంది దాని తర్వాత మారేడుమల్లి ఇప్పుడు ఉగ్రం అన్ని వరుసగా సీరియస్ సినిమాలు అవుతున్నాయి సో ఐ జస్ట్ వాంట్ డూ మై కైండ్ ఆఫ్ అ ఫిల్మ్ విత్ ఇట్స్ అ కంప్లీట్ కామెడీ ఎంటర్‌టైనర్ అండ్ నెక్స్ట్ సినిమా ఓకే అంటే మీది లైఫ్ లో కొన్ని ఫేజెస్ అండి అలాగా ఒక ఫేజ్ అంతా కామెడీ ఫేజ్ అయితే అలా అని కాదు ఐ జస్ట్ వాంట్ టు బ్యాలెన్స్ అండి అస్ అన్ యాక్టర్ గా వరుసగా మనం కామెడీ సినిమా చేస్తుంటే అన్సే ఇదే కామెడీ చేస్తా సీరియస్ గా చేయవని అడుగుతారు మీరు సీరియస్ గా చేస్తే ఏంటి మళ్ళీ కొత్త కామెడీ చేయవని అడుగుతారు మీరు ఏం చేయమంటారు చెప్పండి మమ్మల్ని ఏదో ఒకటి చేయండి కానీ నన్ను కూడా ఏదో ఒకటి చేయరా మీరు చేద్దాం అండి ఇప్పుడు ఇలా డిఫరెంట్ గా చేయాలన్న ఆలోచన డైరెక్టర్ గారి దాండి మీద ఎలా అంటే నాంది సక్సెస్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇచ్చిందండి అంటే అప్పటి వరకు నాందితో అంటే అప్పటి వరకు భయం ఉందండి వరుసగా నా దాదాపు నాలుగు తొమ్మిది సంవత్సరాల నుంచి నా సినిమాలు అన్ని కామెడీ సినిమాలు అన్ని ఫెయిల్ అవుతుంటాయి సో విజయ్ గారు వచ్చి మహర్షి చూసిన తర్వాత మీకు నాంది అంటే నాకు మీరు సీరియస్ సినిమా చేస్తే బాగుంటుంది సార్ అంటే లేదంటే కామెడీ సినిమాలను యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు జనాలు ఇప్పుడు ఏంటి సీరియస్ అంటే ప్రొడ్యూసర్ అంటే లేదు లేదండి డెఫినెట్ గా మంచి కథ తీసుకొస్తాను వన్ మంత్ నాకు అంటే ఊరికే లైన్ చెప్పాడు దాని తర్వాత వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ తోటి మొత్తం బౌన్ స్క్రిప్ట్ తోటి వచ్చారండి అండ్ దిస్ టైం లక్కీగా మాకు ఏంటి అంటే అప్పుడు సతీష్ వెంకటేష్ గారు ప్రొడ్యూసర్ గారు కూడా ఆయన హీ బిలీవ్ ఇన్ ద కాన్సెప్ట్ హీ బిలీవ్ ఇన్ అండి సో వన్స్ అది అంటే మనం కొత్తగా చేయకపోతే ఆడియన్స్ యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు సో మనం కొత్తగా చేస్తే యాక్సెప్ట్ చేస్తారు అంటే భయం పోయిందండి అంటే కామెడీ సినిమాలే చేయాలి సీరియస్ సినిమాలు చేస్తే చూడరు అని ఒక మన ట్రేడ్లో కానీ అంటే మనకే తెలియకుండా ఒక గిరి తీసుకుంటాం సో అది నాందితో టెరేజ్ అయింది సో వితౌట్ ఓకే విల్ డూ అంటే కొన్ని కొన్ని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సినిమాలు చేస్తూ వెళ్దాం ఇంకా కానీ మీరు నిజంగా విషయంలో ఒక ఇన్స్పిరేషన్ అండి మీరు నాంది సినిమాతో ఎలాగైతే మీ కెరియర్ గ్రాఫ్ ని ఒక మలుపు తిప్పారు అలాగే చాలా మంది ఒకటే చట్రంలో చుట్టేసుకుని ఉంటారు ప్రొఫెషనలీ కూడా ఇప్పుడు మీదంటే సినిమా కనిపిస్తుంది కానీ ఇదే చేయాలి ఇదే చేయాలి అని ఇష్టం లేకపోయినా కూడా రిస్క్ చేయడం ఇష్టం లేక ఉండిపోతారు మీరు వాళ్ళందరికి కనువిప్పు కలిగించారు యూ క్యాన్ డూ కరెక్ట్ పద్ధతిలో చేస్తే సక్సెస్ కొడతారు అని మీరు చూపించింగ్ అండి అటు అంటే మనం ఏం పని చేస్తున్నానండి బీట్ యాక్టింగ్ బీట్ ఎనీ ప్రొఫెషన్ మీరు అన్నట్టు ఇట్ హాస్ టు బీ వెరీ సిన్సియర్ ఎఫర్ట్ అండి మనం మన ఎఫర్ట్ సిన్సియర్ గా పెడితే డెఫినెట్ గా వస్తుంది అండ్ వీ హ్యావ్ టు సమ్ టైమ్ టేక్ రిస్క్ అండి లేకపోతే అయ్యే అంటే మనం మనకి ఇది మనం కలిసి వచ్చింది కదా ఇదే దీంట్లో ఈ బంధాలో వెళ్ళిపోదాం అనుకుంటే రిజల్ట్స్ రావండి సో యూ హ్యావ్ టు టేక్ అ రిస్క్ అట్ టైమ్ ఒక ఫోన్ కాల్ చేసుకోవచ్చు చేసుకోండి ఫోన్ లేదు తీసేసుకున్నారు మీ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఓకే నెవర్న ఫోన్ ఉంటే ఇవ్వండి అమ్మా వాళ్ళ దగ్గర కూడా ఫోన్ లేవు ఓకే ఓకే బాడీ ఓకే ఇది ఇప్పుడు చాలా కాప్ రోల్స్ వచ్చేసాయి కదండి పోలీస్ రోల్స్ హౌ డిఫరెంట్ విల్ దిస్ బి ఇది ఎలా డిఫరెంట్ గా ఉండబోతుంది చాలా రకాల పోలీస్ ని చూసాం నేను తెలుగు సినిమాల్లో ఎలా అంటే ఇప్పుడు వరకు మనం చూసింది ఏంటంటే అండి ఏదో ఇప్పుడు నేనే చేశాను ఇంకా మీరు అడిగినట్టు కామెడీ పోలీస్ చేశాను లేకపోతే లంచం గుండె పోలీసు లేకపోతే సిన్సియర్ గుండె పోలీసు ఇలాంటి రకరకాలు వస్తుంటాయండి బట్ ఇది ఇట్స్ వెరీ హానెస్ట్ స్టోరీ అండి అంటే పర్సన్ హూ బిలీవ్స్ అంటే ఒక కాకి వేసుకున్న తర్వాత హీ బిలీవ్ దట్ ఇట్స్ పార్ట్ ఆఫ్ మీ అంటే ప్రతిది నా బాధ్యత అంటే హీ డస్ంట్ ఈవెన్ కేర్ అబౌట్ హిస్ ఫ్యామిలీ హీ డస్ంట్ ఈవెన్ ఎంత సేఫ్ డ్యూటీ మైండెడ్ ఉంటాడు సో అలాంటి వాడు వాట్ హీ ఫేసెస్ విత్ హిస్ ఫ్యామిలీ అంటే వాళ్ళు ఎమోషన్ జనరల్ గా ఇప్పుడు మన పోలీసులు ఎమోషన్ చూస్తుంటాం కానీ అండి వాళ్ళ వాళ్ళ ఇంట్లో తాలూకా ఎమోషన్స్ ఉండవు వైఫ్ తాలూకా ఎమోషన్స్ లేకపోతే వాళ్ళ పేరెంట్స్ తాలూకా ఎమోషన్స్ సో దాని గురించి ఎక్కువ ఉంటుందండి ఎందుకంటే పోలీసులు వాళ్ళకి జనరల్ గా డస్ అంటే వాళ్ళకి నైన్ టు ఫైవ్ జాబ్లు ఉండవు సండే సండే హాలిడేస్ అలా ఉండవండి సో ఇట్స్ లైక్ ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ వాళ్ళు ఎప్పుడు పిలిస్తే అప్పుడు వెళ్ళాలి సో అలాంటి టైమ్ లో వాట్ దే మిస్ ఇన్ దర్ లైఫ్ అంటే స్పెండింగ్ టైమ్ విత్ దిస్ వైఫ్ గానీ ఉండే లేకపోతే కిడ్ గానీ ఉండే లేకపోతే ఫ్యామిలీ టైమ్ అన్ని మిస్ అవుతుంటారు సో ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ దాట్ అండ్ and uh, how uh
it is. It is that. Yeah, it is it. Oh wow! It was just. Key the antlon and then that means we just go like Kangar lo. Oh, this angle lock up here at the. Okay. You mean? In that kind of thing, you need a nice one. Yes. In that case, I need to take this coach around. Ah, I wish you didn't go. I'm a crew chapter. 